এরকম একটা ময়লার ঝুড়ি আপনারা চাইছে এর চেয়ে বড় ময়লার ঝুড়ি নিতে পারেন আমি এখানে এই ছিদ্রগুলো একটু ছোট নিয়েছি অনেক ময়লার ঝুড়ি আছে ছিদ্রগুলো অনেক বড় সেই ক্ষেত্রে আপনি কী করতে পারেন খড় আমাদের এগুলো হচ্ছে খড় এই খড় দিয়ে হচ্ছে আপনি সাইডগুলো একটু মানে ব্লক করে দিতে পারেন বাট আমার যেহেতু একটু ছোটো তাই হচ্ছে আমি এরকম ব্লক করবো না এর জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমরা ঠিক এই যে দেখেন আমি এতটুকু হচ্ছে প্রথমে মাটি মাটি তৈরি করছি দেওয়ার পরে হচ্ছে আমরা কি করব এই যে এগুলো হচ্ছে আমার এটা বীজ আলু আমরা বাজার থেকে যে আলু কিনতে পারি সেই আলু অথবা হচ্ছে আমরা যদি কোনো কোল্ড স্টোরেজ থেকে আমরা যদি কোনো আলুর বীজ সংরক্ষণ করতে পারি সেক্ষেত্রেও আমাদের সম্ভব তো এই যে আলু আমি ঠিক এটা করছি কারণ এটা এই বীজটা অনেকদিন রাখার পর এটা আপনার স্পাউটিং হয়েছে অর্থাৎ এখান থেকে জার্মিনেশান হওয়ার উপক্রম হয়েছে এটা হচ্ছে বীজ আলু এই আলুগুলোকে আমি কি করব ঠিক এই যে দেখুন একটা চোখ এটা একটা চোখ এটা একটা চোখ আমি ঠিক এমনভাবে এই আলোটা আমি সেট করব দেখেন আমি যদি একটু অ্যাঙ্গেলভাবে আপনার থেকে দেখাই যেমন আমার এই চোখটা যেন এই ছিদ্রর সাইজে যেন থাকে আমি যদি একটু এখানে আপনি দেখাই দেখেন এই যে এই যে আমি এখানে বসাই দিছি তার মানে দেখি এখান থেকে গাছ হয়ে সরাসরি এখান দিয়ে বের হয়ে যাবে ঠিক এইভাবে হচ্ছে আমরা কি করব আবার রাউন্ড এটা আমার চোখ এটা আমার একটা চোখ এই যে ঠিক আমি কি করব এখানেও আবার ঠিক এরকম ভাবেই এই যে আমি যদি একটু কাছ থেকে দেখাই দেখেন এই যে এই যে হচ্ছে আমারই আমি এখান থেকে এটা আমি যদি আরও একটু অ্যাঙ্গেলভাবে দেখাই আপনাদেরকে এই যে দেখেন আমি কোথায় হচ্ছে আমি এটা সেট করলাম আমি খুব সহজে হচ্ছে আমি এভাবে এই আলোটা সেট করতে পারি ঠিক একইভাবে হচ্ছে আমি আবার কি করব এই সাইডগুলো আমি এভাবে সাজিয়ে ফেলবো এভাবে এভাবে সাজানোর পর আমি কি করব আমার যেহেতু ছোট সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি চারটা বা পাঁচটা আলু দিলাম আপনারা এতে আরও বেশি দিতে পারেন তাতেও কোনো সমস্যা নেই আমরা কি করব এইভাবে তখন আমি কি করব আবার এভাবে এদেরকে মাটি দিয়ে হচ্ছে আমি কাবার করে ফেলবো আমি এইভাবে মাই মাটি দিয়ে তা কাভার করে ফেলাম কাভার করে ফেলার পর তখন আমি কি করব আর একটু মাটি দেবো মাটি দেওয়ার পরে আমি কি করব আবার দ্বিতীয় লেয়ার শুরু করব দ্বিতীয় লেয়ারটা আমি কীভাবে শুরু করব ঠিক এইভাবেই ওকে এইভাবে হচ্ছে আমরা প্রতিটা লেয়ারটা এইভাবে সাজিয়ে ফেলবো তারপরে হচ্ছে আমরা এইভাবে উপর দেওয়া ঠিক মাটিটা এভাবে দিয়ে দেবো এখানে মাটিটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে একবারে ভেজা না আবার একবারে শক্ত মাটি না আমি সেই মাটি এখানে এইভাবে দিয়েছি দেওয়ার পরে আমরা কি করব ঠিক উপরে তো তখন আমরা এটা কি করব তখন আমরা আর এই সাইডটা দেবো না তখন আমরা ঠিক মাঝখানে এইভাবে আমরা এটা বসা দেবো এইভাবে দর্শক আমি এখানে বলে রাখি যে আমার এখানে প্রায় আমি হাফ কেজি হচ্ছে সরি আমি এক কেজি হচ্ছে আলুর বীজ আমি এই একটা ঝুড়িতে হচ্ছে আমি ব্যবহার করছি আর আর একটা জিনিস আপনাদের যেটা বলতে বলতে হবে তাহলে যে আর একটা জিনিস যেটা আপনাদেরকে জানানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি মাটিটা কীভাবে তৈরি করছি আমি এই মাটিটা হচ্ছে আপনার ফিফটি পারসেন্ট গোবর আর ফিফটি পারসেন্ট হচ্ছে মাটি অর্থাৎ গোবরটা কিন্তু অবশ্যই পচা হতে হবে এবং পচা গোবর প্লাস হচ্ছে আমি কি করছি এই যে আমার সামনে যে হচ্ছে সার যে দেখতে পাচ্ছেন আমি যে এই যে একটা সার এটা হচ্ছে আপনার কালো সার এটাকে অনেক এলাকায় ডিএপি বলে টিএসপি বলে দুইটা সারের কালার প্রায় এটা একই রকম এটা প্লাস হচ্ছে এটা হচ্ছে এমওপি বা মিউরেট অফ পটাস এটা হচ্ছে আপনার ইউরিয়া এটা হচ্ছে ইউরিয়া আমি তিনটা সার কি করছি এক মুট করে করে অর্থাৎ ঠিক এরকম এক মুট করে করে আমি মাটির সাথে হচ্ছে আমি মিক্সিং করছি মাটির সাথে মিক্সিং করে দেন তারপর হচ্ছে আমি মাটিটা আমি এখানে এখানে আমি হচ্ছে আমি দিছি আমি তো এইভাবে মাটি প্রস্তুত করার পরে তখন আমরা কি করব এই যে ঠিক সুন্দরভাবে এভাবে আচ্ছা আমি কি করব এই যে ঠিক মাথাটা এভাবে হচ্ছে আমি ঢেকে দেব আমি এভাবে দিয়ে আমি আমার ভাবে রেখে দিব দেখেন আমি কিছুদিন আগেই আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি এই একটা ঝুড়িতে হচ্ছে আলু ঠিক এইভাবে লাগেছি দেখেন আমার আলু অলরেডি বের হয়ে গেছে দেখেন এই যে ভেতরে টাকাই দেখেন আমি ঠিক এইভাবে প্রত্যেকটা সাইড দিয়ে হচ্ছে আমার আলুর গাছ বের হয়েছে আমি যদি পুরোটা একটু ঘুরে দেখে আপনাদেরকে দেখেন এই যে এই যে এইভাবে এভাবে হচ্ছে আমরা ঠিক ছাদের উপরে রেখে হচ্ছে আমরা খুব সহজেই ময়লার ঝুড়িতে আমরা আলু উৎপাদন করতে পারি 
দর্শক আমি এর আগে ভিডিওতে দেখাইছিলাম যে ময়লার ঝুড়িতে যে আলু উৎপাদন করা যায় সেই আমার সেই ময়লার ঝুড়ি এবং আলুর আমার বর্তমান এই অবস্থা দেখেন আমি আমার প্রত্যেকটা দেখে দেখেন যে এই গাছগুলো কত সুন্দর হয়েছে আমি ওদের একদম শুরু থেকে দেখাই পার্ট বাই পার্ট আমার আলু গাছগুলো হয়ে গেছে আপনাদের আপডেট দেওয়ার জন্য এই ভিডিওটুকু করা নেক্সট ভিডিওটা নিয়ে আসবো যে আসলে কতটুকু আলু আমার উৎপাদন হচ্ছে অর্থাৎ এই ময়লার ঝুড়িতে যে কতটুকু আলু উৎপাদন করা যায় সেটা নিয়ে আপনাদের সামনে আমি হাজির হব দর্শক অনেকে প্রশ্ন করতে প্রশ্ন করতে পারেন যে আমি আমার এই ঝুড়িতে কীভাবে পানি সেচ দিই কারণ পানি সেচেরও তো প্রয়োজন হয় পানি সেচ করার জন্য আমি এরকম বড় একটা বালতিতে ঠিক এতটুকু পানি রাখবো পানি রাখার পর এই ঝুড়িটা ঠিক আমি এইভাবে তোলার পরে আমি ঠিক এর মাঝখানে এইভাবে কিছুক্ষণ ধরে রাখবো এইভাবে আমি যদি ধরে রাখি তাহলে যেহেতু আমার এই ঝুড়িগুলোর মাঝখানে ফাঁকা আছে তাহলে সেহেতু কিন্তু পুরোটাই পানি দিয়ে ভিজিয়ে দেয় অর্থাৎ এইভাবে যদি আমি কিছুক্ষণ ধরে রাখি তাহলে পুরোটাই এইভাবে পানি দিয়ে ভিজিয়ে থাকবে ভিজিয়ে দেবো অর্থাৎ মাটি ভিজে দেবে দিন তারপর হচ্ছে আমি এটা তুলে ফেলব এইভাবে চার থেকে পাঁচ মিনিট পর অর্থাৎ মাটি যখন ভিজে দেবে তখন হচ্ছে আমরা এটা তুলে দেন তারপর হচ্ছে আমরা এভাবে আমরা রেখে দিব দর্শক আমি যদি আর একটু ভালোভাবে দেখাই দেখেন এই যে আমার এখান দিয়ে পুরোটাই হচ্ছে ভিজে দিয়ে পানি চলে যাচ্ছে এইভাবে তো সেখানে আমি আলু গাছগুলো আমি কেটে ইয়ে করবো এখন আমি আপনাদেরকে দেখা দেখাচ্ছি যে কীভাবে হচ্ছে এই যে আপনার দেখতে পাচ্ছেন আমি যদি আপনাদেরকে এই সাইডগুলো কেটে দেখাই যে তো দর্শক এখন হচ্ছে আমি আপনাদের সামনে এটা আমি মাটিটা একটু ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদের দেখেন দেখেন আমার কতটুকু আলু হয়েছে দর্শক আপনার দেখতে পাচ্ছেন দর্শক এই যে আমার পটেটো ঝুড়ি আমি যদি একটু আলুগুলো আপনাদের সামনে দেখানোর চেষ্টা করি যে আসলে কতটুকু আলু হয়েছে আমার এখানে এই যে আসলে অনেক আনন্দের এবং মজার যে আসলে নিজের হাতে একটা জিনিস লাগানো সেখান থেকে যখন ফল সংগ্রহ করা এটা আসলে অনেক আনন্দদায়ক দেখে না এটা দর্শকেরা কিন্তু আমার নিতান্তই আমার নতুন একটা ইনোভেশন বা টেকনিক যে আসলে আমরা তারা সাত বাগান করি তাদের জন্য যে আসলে ছোট জায়গায় কিভাবে হচ্ছে আমি অধিক পরিমাণে শাক সবজি উৎপাদন করতে পারি তারই জন্য আমার এই একটা পরীক্ষামূলক টেকনিক যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আমার এই এই টেকনিকটা খুবই সুন্দর হয়েছে দেখা যাক লাস্ট পর্যন্ত কি আসে এই যে প্রতিটা আলুই কত সুন্দর হয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই যে আমি যদি আরও দেখাই এই যে দর্শক ফাইনালি দেখেন যে আমার এই যে এই ময়লার ঝুড়ি একটা সেখানে হচ্ছে আমার এতগুলো আলু হয়েছে তো এরকম যদি আমরা চার থেকে পাঁচটা বা দশটা যদি ঝুড়ি তৈরি করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে একজন যে বাসা বাড়িতে বা সাত বাগানে সেই জিনি সে নিজের যতটুকু প্রয়োজন সে ততটুকু আলু উৎপাদন করতে সক্ষম এটা দেখেন অল্প একটু জায়গায় যে আমাদের বাসা বাড়িতে বিশেষ করে ছাদ বাগান করতে মেইন যেটা সমস্যা তাহলে যে হচ্ছে আমাদের মাটির অভাব এবং জায়গার অভাব তো দেখেন এই পদ্ধতিতে যদি আমরা পটেটো চাষ করতে পারি তাহলে দেখেন খুব সুন্দর এবং সহজভাবেই হচ্ছে আমি এই এইভাবে হচ্ছে আমরা ছাদ বাগান করতে তৈরি করতে পারবো